Romans chapter 12, 1 and 2. Yet ba kayo sa Amen? Okay, ready everybody? Go. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. We are saved to serve. Are you saved this morning? Yeah. And, uh, tayo po ay uh, ligtas na at uh, sana po ay hindi lang satisfied tayo or hanggang doon lang tayo na ligtas kundi uh, meron din tayong gagawin after our salvation. Sabi po dito, ang title po ng ating uh, pag-aaral is Our Reasonable Service. Our Reasonable Service. Ano ba ang reason bakit tayo maglilingkod sa Panginoon? Bakit kailangan natin maglingkod? Meron bang iba-ibang uh, uh, dahilan ng paglilingkod? Para sa mga hindi paligtas, um, para sa kanila, maglilingkod sila, baka sakaling maligtas. Uh, yan po. Marami po akong uh, na-meet na mga tao na napakasipag nilang maglingkod uh, ang house to house, ang tax distribution tinanong ko, ba't ito ginagawa? ay baka sakali sa pamagitan nito, maligtas kami so ang pagkakaiba po sa ating mga safe na ay naglingkod tayo sapagkat tayo yung ligtas Amen? so meron pong dahilan so unang una po, the reason of our service is number one because of His mercy. So, dahil po sa kanyang uh, mercy. Ano ba yung mercy sa Tagalog? Awa. 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 Bisaya ba diri? Wala yung bisaya. Sa ito ba? Okay. <laughs> so, nahi bisaya. Salamat. Huwag din ako ka salty o Tagalog. Tabangi ko ha? Okay. Okay. Uh, because of His mercy. Dahil sa kanyang awa. So, nasave tayo hindi dahil sa ating gawa, kundi sa kanyang awa. Okay? So, ang kaligtasan po, ang dahilan, bakit tayo naglingkod? Dahil po, parang utang na loob natin sa Panginoon na dahil nilingkas niya tayo, ay dapat rin na pagsindihan natin siya pagkatapos natin niya tayong iniligtas. Because of His mercy, He saved us. Pangalawa po, Uh, sa 1 Peter chapter 1 verse number 3 sinabi po dito sa 1 Peter chapter 1 buksan niyo po yung Biblia verse number 3 um, blessed be God blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. So, because of His abundant mercy, dahil sa Kanyang uh, awa, ano yung abundant sa Tagalog? Masagana. Masagana. Dahil sa Kanyang masaganang awa, hindi lang awa, kundi masaganang awa, ipinanganak niya tayong muli. We are begotten. Gina, ginawa niya tayong mga anak ng Diyos. Itong mga hitsura natin, uh, awa lang talaga na <laughs> uh, kung bakit tayo ginawang anak ng Diyos. Hindi, ginawa niya tayong anak, He begotten us, He made us, He adopted us into His family, not because of our good works not because of our uh, kagwapuhan or kung mga kagwapuhan ang ang paraan baka si pastor lang at ako ang yeah. sa Panginoon no? yeah. <laughs> at saka hindi, awa lang po sa Diyos so sabi niya dito abundant mercy then uh, Numbers chapter 14 verse number 18 uh, tumato tayo doon sa sa may 
Old Testament sa Book of Numbers. Ano sabi dito sa Book of Numbers chapter 14 verse number 18? Ang sabi po dito, The Lord is long suffering and of great mercy, forgiving iniquity and transgressions, and by no means by no no means clearing the guilty. This is the iniquity of the father upon the children unto the third and fourth generation. So long suffering and of great mercy, great mercy. So merong uh, sa kanyang mercy, abundant mercy, in great mercy. Tayo ay kanyang pinatawan. Pinatawan tayo. Iba, uh, napakasarap kong pakinggan na napatawad ang ating mga kasalanan. Amen? Kapag ang isang tao ay hindi napatawad, napakabigat po. Marami pong mga taong nagbigti dahil sa akala nila wala nang kapatawaran ng kanilang kasalanan. Wala ni Judas. Si Judas, si Judas uh, akala niya hindi na siya mapapatawad. Kaya nagbigti siya. Pero God is a merciful God. So, dapat mentindihan natin po. Siguro yung mga taong pina, binigyan ng ano, na inter, in-interview, nakita nyo ba yung mga binigyan ng parto ng ating presidente? Laki nilang, ang laki nilang pasalamat sa presidente dahil binigyan sila ng parto. Alam nyo kung uh, yung mga ganong mga tao, kapag uh, uh, kahit na hindi yan silduhan, kapag may pagkakatao makapaglingkod sila, maglilingkod yan sila sa ating Panginoon. So, iyan po ang uh, kaibahan po sa atin. We are serving because of His mercy. Dahil sa Kanyang awa. So, napakaganda po. Gratitude. Ito po ang uh, parang uh, dahil, dahil sa Kanyang awa, we must uh, respond. So, ito pong pag, paglilingkod po natin, hindi po para sa ating sarili. Hindi katulad ng iba, naglilingkod sila, akala nila naglilingkod sila, gumagawa sila, may kabutihan para sa Panginoon. Uh, baka sakali maawa ang Panginoon sa kanila. Eh iba po, baliktad po ang sa atin. Kinaka kinakaawaan na tayo sa, ng, sa Panginoon, kaya niya tayo niligtas. At dahil doon, maglilingkod tayo sa Kanya. Amen? Intindihan niyo ba ang pagkakaiba? Malaking pagkakaiba eh. So, huwag uh, po natin abusuhin ang awa ng Diyos. Huwag natin uh, kalibutan ang awa ng Diyos sa atin. At dahil doon sa kanyang awa, uh, bilang ganti, sabi pa nga sa panatang mga bayan, bilang ganti, diringgin ko ang aking, na, bilang ganti, paglilingkuran ko ang aking Panginoon. So that, uh, that is the reason of our service. Kailangan po natin uh, isipin palagi yun. Uh, yun ang dahilan kung bakit maglilingkod tayo sa Panginoon. Upang uh, hindi tayo magumukhang walang uh, utang na loob. <laughs> walang utang na loob. Okay. So, ang paglilingkod po sa Panginoon ay hindi basta-basta. Nung isang araw, kailan ba yun? Friday? No, no. Saturday. Nung Saturday, may lakad. Uh, nung malakad, naglakad kami ni Ani dun sa port Camp Aguinaldo. Doon sa Camp Aguinaldo. Nung naglakad kami sa Camp Aguinaldo, nakita namin yung isang yung assistant pastor sa Blue Ridge na naglalakad din kasama ang isang kernel. Yung isang kernel doon na nakatira na nagmamanit sa theater. At uh, sabay kami naglakad. Doon ko nalaman, ang Isaiah din pala siya, taga Bukid Nun. So, taga Bukid Nun din ako. So, nagkakwentuhan kami hanggang niyaya niya kaming magkape doon sa bahay nila. Pagdating namin sa bahay nila, pinakilala niya yung anak niya. Yung anak niya, mag, magmimilitari din. Pero sabi niya, hindi, na, hindi pa na komisyon. Bakit? Kasi may concern siya sa kanyang katawan, may concern. Sabi ko, hindi pala basta-basta. Kunti lang, mata lang, may diferensya lang na kunti sa, sa mata. Siguro hindi 2020 vision. Siguro may problema. So, hindi siya kinumisyon. So, ibig sabihin, hindi pa siya matanggap bilang military. 
na mag, mag, maglingkod bilang military dahil lang sa hindi hindi nakapas ng requirement sa pangangatawan. At hindi din pala, no? Kung sa gobyerno nga, meron silang standard, may requirements. Sa Panginoon, meron kaya? Meron ba? Sa palagay niyo, meron? Meron. Kung sa tao nga, meron. Sa Panginoon, meron din. Anong sabi dito sa, ano, uh, sa binasa natin? Sabi dito, that He present your bodies a living sacrifice. So, ito po ang requirements upang tayo ay makapaglingkod sa Panginoon. Unang-una, we have to present our bodies to the Lord. Amen? Amen? Hindi ka pwedeng uutusan ng Diyos na uh, maglingkod. Hindi ka pwedeng magamit na unless you present yourself unang-una. Lord, Panginoon, andito po ako. So, I remember uh, after my baptism on February 15, uh, 14, 19, 82. The following month, meron pong kami, uh, missions conference. The first missions conference doon po sa church namin sa Malay Balay, Bukid doon. At ang nag-preach, first time ko mag-atin, ang first na makarinig ng ganong preaching, ito po ang versikulo na ginagamit na Romans chapter uh, 12, verse 1 and 2. Sabi, present your bodies, only being sacrificed. So, when the, the preacher said, Sino ang gustong mag, magbigay ng kanyang buhay, magpresent ng kanyang buhay sa Panginoon upang maglingkod? Punta kayo dito sa harapan. So, naisip ko, kung ibinagay nga ng Panginoon ang kanyang buhay doon sa cross, ipako doon sa cross, upang ang aking mga kasalanan ay mapatawad at mabugasan at matubos sa aking mga kasalanan. Sino ba ako na hindi magbigay ng aking buhay sa Panginoon? So, pumunta ko sa harapan at tinanong pa ako sa ba't ka pumunta dito, kapatid? <laughs> Sabi mo, i-present ang ating buhay sa Panginoon. Kaya dito po para i-present ko aking buhay sa Panginoon. So, since that time, I presented my body, my life to the Lord, ay wala na akong ibang iniisip kundi kung paano ako makapaglingkod sa Panginoon. Kung paano niya ako gamitin. So, the requirement first is to have to present. It must be a personal presentation. Hindi po pwede utusan ka ng iba ka maglingkod ka sa Panginoon, ha? Kahit pagalitan ka pa ni Pastor, oh, mayroon mga Bible student, classmate ko sa Bible school, 60 kami, 62 kami sa first batch. 20 na lang ang naka, nakapasad. Bakit yung iba, inutusan lang ng magulang nila, mag-Bible school ka, kasi hindi ka nakapasad sa NCAA, uh, ano ba yun, yung <laughs> tawag ng mga para sa college, college instruction, hindi nakapasad, mag-Bible school ka na lang. Ayun, nag-Bible school. Tapos yung iba naman, may girlfriend, nag-Bible school, nag-Bible school din. Iba ang dahilan nila, hindi personal nila na ibinigay ang kanilang buhay upang maglingkod sa Panginoon. So, if we want to serve God, you have to present yourself personally. Amen? Na kusa, kusa mong ibinigay, ibibigay ang iyong sarili sa Panginoon. Hindi yun ang dahilan sa ibang mga dahilan. Dahil kapag iba ang dahilan, hindi mo hindi personal na commitment uh, galing sa iyo, hindi ka magtatagal. Uh, kaya hindi mo makikita ang iba nagpatuloy dahil walang mga commitment <coughs> iba ang dahilan kung bakit uh, na, naglingkod sila sa Panginoon. You have to present. Now, you have to present personal presentation. Tingnan mo sa, sa Bobo by Saya, nung tinawag, ng Diyos si Isaiah, nung sabi ni ng Diyos, who will go for us? Anong sabi ni Isaiah? Here am I, Lord. Send me. So, on 2005, doon po sa uh, Cebu, during the business conference in Cebu, after the, uh, during the preaching, ang Panginoon ay nangusap na sa aking puso. Kahit pastor na ako, naglingkod na ako, Mas, masaya na ako doon sa gawain namin sa Don Carlos. Lahat meron na. May, may lupa na kami. May, may, uh, may church building na kami. May parsonage na kami. May sasakyan na kami. 
Wala na akong hahanapin pa. But the Lord spoke to my heart. Talag, Lord, there am I. Send me. Ang dami yung nagsasabi, Pastor, ba't ka pa naman pupunta pa sa Bangladesh? Ganda-ganda na ng gawain mo dito. Ba't mo iiwanan? Ang iba nga, uh, ang iba nga, nangungupahan pa lang kami ng ano, tapos ikaw, andyan na, nakapastar ka na. Ba't ka pa aalis? At kung ako lang ang masusunod, hindi na ako aalis. In fact, nag-struggle ako for how many months, many months na parang sinasabi, Panginoon, mag-support na lang ako. Pwede. Pero wala po akong peace of mind. Kaya hanggat sinarender ko ang aking sarili sa Panginoon, at sabi, Lord, here am I. Ito po ako, kung ano po ang ka kalooban mo, susunodin ko. Napaka sarap po ang pakiramdam. Peace of mind. So, uh, you have to present personally and physically. Physical presentation. Hindi yung sa isip lang na talagang may isip talaga akong maglingkod sa Panginoon. Marami pong tao nag-iisip ng gano'n. Pero wala pong uh, hindi po niya physical present ang kanilang sarili. Kaya katulad nito, pag sa simba, hindi po pwede isip mo lang na mag, uh, magsimba, espiritu lang. Pastor, sorry po, hindi po ako magkapagsimba ngayon. Pero ang espiritu ko, Pastor, nasa church. Ah. Pwede ba yun? <laughs> Parang hindi yata pwede, no? Sabihin ng Panginoon, oh, sige, may plano sana akong iblis kita, pero plano lang yan, ha? Ah. Payag ka ba naman? Okay lang ba sa'yo? <laughs> Dahil God will bless uh, Then, sacrificial presentation. So, sabi, so, sabi doon, that you present your bodies a living sacrifice. Sacrificial presentation. Uh, buti na lang tayo, in our time, uh, hindi burnt sacrifice ang nirequire ng Panginoon, katulad ni Abraham. Genesis chapter 22, kung maalaala nyo, si Abraham, sinabi ng Diyos, Abraham, I want your, I wanted to present your son Isaac a burnt offering. Ah, napakahirap kaya yun. Pag uh, yun ang pinapagawa sa atin ng Diyos, burnt offering. Wala siguro yung uh, potogod. Pero buti na lang ang sabi niya, living sacrifice. Ano po yung living sacrifice? Which is our reasonable service. So ito po. Kaya po nandito tayo, this is part of our living sacrifice. This is part of our service to God. Yung pagpunta natin dito, meron tayong panambahan. This is a service to God. Kaya meron tayong tinatawag na worship service. Okay. Dahil uh, nag, uh, naglingkod tayo sa Panginoon. Okay? So, huwag mong uh, kaligtaan. So, sabi ng Bible, let us not forsake the assembly of ourselves. Dahil ito po ay isa sa mga service na ating pong magagawa alang-alang sa ating Panginoon. A sacrificial presentation. Sabi dito sa Philippians, tingnan natin na sa Philippians chapter 2 verse 17, ano sabi niya po sa Paul? Uh, basahin natin ito para maunawaan natin na hindi lang po ang pagpunta sa church ay tama na po yung service na. Nakapag-service ka na. Okay, Philippians chapter 2 verse 17, ano sabi dito? Uh, yeah, and if I be offered upon the sacrifice and service of your faith, I joy and rejoice with you all. So, look, anong sabi? Uh, sacrifice and service of your faith. Okay. Ganito po. Kumakain ba kayo sa sa restaurant? Kumakain? Okay. Kapag ikaw ay kumakain sa restaurant, buupo ka dun sa mesa, tapos tatawag ka ng waiter. Ito po. Tapos ang waiter ay uh, magkuha ng pagkain, ilagay dun sa mesa. Sino ba ang next not sir ikaw na kumakain o yung waiter yung waiter so siya yung sinesir siya ang nagsiservisyo now during dito sa Sunday sa worship habang kayo ay nakaupo 
at si pastor ay nagpipreach. Sino ang nagsisir? Kayo o si pastor? Pagutin niyo ako. Ha? Pareho ba? Hindi. Sa sitwasyon na kahit parang sa restaurant, kumakain kayo ng salita ng Diyos ang nagpipreach si pastor. Sino ang nagsisir? Si pastor. Okay. So, kailan kayo makapag-serve? Makapag-serve kayo kung yung salita na narinig nyo, limbawa, patungkol sa pag-aakay ng kaluluwa, pag-Bible study, pag-share sa gospel, doon kayo makapag-serve. Amen? Amen? So, yung service pala na sinasabi dito ay hindi lang uupo at makinig sa salita ng Diyos, kundi yung mga pangangaral na yung nareceive through the teaching of the pastor, ay ipangalal, ipangalal nyo rin sa iba. Amen? Amen. Mahirap ba yun? Hindi naman mahirap yun. Meron kayong pamilya, may kaibigan kayo, may mga takot niya sa family. You can share the gospel. And that is the way to serve God. Amen? Amen. Kasi, um, yan po ang, ang dapat nating gawin. So, sacrifice Sacrifice your time. Every, in the time si pastor ay mag, uh, sasabing mag, ano tayo, umayo tayo, magbigay tayo ng gospel tracks, magbisitation tayo, ganyan. So, sacrifice your time. Lalo na pag Saturday, Saturday pa, visitation. Sa amin po, sa Don Carlos, every Saturday, lahat ng mga member, inaanyayahan ko mag uh, attend ng first prayer uh, meeting, then after our prayer meeting, mamimigay kami, mag-Bible study, magturo ng mga kabataan sa good news. Sacrifice your time. May ibang sa side pastor, Saturday, naglalaba kami. Pagod kami sa trabaho kung uh, lingkot, time to rest namin yun eh, di ba? Uh, sacrifice. Sacrifice your time. Amen? Amen. Sacrifice. Alam nyo, ang sacrifice, ganito rin. Ako, uh, nagtrabaho ako nung ako'y nasave, nagtrabaho ako sa pigiri, nagapakain ng baboy, tapos meron kaming uh, purman yung sa aming department, Baptist. Every up, after lunch, pakain na, yung ibang mga mga purman, may mga office sila, department head, magpapahinga yan sila, magtutulog, ako, gusto rin ako matulog kasi sakos-sakong uh, pagkain ng baboy ang pinapasal ko. Pero yung forman ko, yung kukunin yung Bible, instead na matulog siya, pupunta siya sa akin at ibabible study niya ako. Ayaw ko sana. Kasi gusto ko rin magpahinga. Pero nakakahiya sa kanya, forman ko siya. Kaya doon ako lumago ng aking paniniwala. Dahil hindi lang na... Uh, uh, hindi lang nasay, kundi pinaluap niya ako, tinuruan niya ako, salitan ko. Ay, hindi lang yan. Every Sunday, meron siyang motorcycle, pupuntahan niya ako sa bunkhouse namin. Tapos sabihin niya, Brad, ay na, simba kayo. Wala sa na akong planong magsimba kasi pagod din ako, gusto kong magpahinga. Dahil mabigat yung trabaho ko. Pero nakakahiya sa kanya, siya na ang bus, parang bus ko siya, ang touring ko sa kanya. Pero pinupuntahan ako, isakay niya ako sa motor, ihatid niya ako sa church. Tapos, madadaanan namin yung anak niya, asawa niya, naglalakad, pagpunta sa church. Tapos, babalikan niya, tsaka niya, talihin sa church. Anong ibig sabihin niyo? That is a sacrifice of service, of the faith. Sinasakripisyo niya ang kanyang uh, sariling sasakyan para manguha ng mga uh, bisita at uh, isakay, ihatid. Pwede naman uh, ayahan niya, pero dahil sa kanyang, uh, ano, dahil kung ako lang, wala akong plano magsimba. Pero dahil uh, sinundo niya ako, at kinuha niya ako, pinasakay niya ako, uh, mahirap kong tumanggi. So, ganun po, lumago ako sa aking paniniwala. Dahil merong nagbabay kung study sa akin, nagmamala sa akin sa akin. He serves for my faith. Nakakala niyo po, missionary, ganda ng buhay ng missionary. Uh, yung pag nakikita nyo, gaganda ng mga ano nila. Pero hindi niya alam, ang kung nasa field na, napakalungkot po, wala pong kakilosip, mamimiss ko yung mga pagkain nito sa Pilipinas, yung, yung mall, tsaka yung ano. 
Pero mga kapatid, uh, nagawa namin yun for the service of their faith. Para po sa kanilang, para sila po ay lumago ng kanilang paniniwala. Okay, so, may rules po. Na the rules and regulation ay, saan pa tayo? Uh, sacrificial, may isa pa. Holy and acceptable presentation. So sa atin kung pagdaglingkot tayo sa Panginoon, dapat po namuhay tayo ng banal na pamumuhay. Amen? Amen. Hindi po tayo magiging uh, kagamit-gamit ng Diyos kung tayo po ay namumuhay sa isang buhay na hindi isang ayon sa kalooban ng Diyos. Kung sa ating gobyerno nga, pinatalsik nga ni Duterte, ni President Duterte yung mga kurat, No? dito pa kaya sa paglilingkod sa Panginoon Diyos na ang sinisilbihan natin tapos corrupt ka tapos uh, dishonest ka magnanakaw ka abay hindi ka po magiging kagamit-gamit sa Diyos you cannot serve God unless you serve or you, you live a holy life ang sabi dito uh, present your bodies a living sacrifice holy acceptable unto God kung nakakatanggap-tanggap sa Panginoon. Okay. So, diretso tayo. Last, rules. May regulation po tayo. Kapag tayo maglingkod sa Panginoon, uh, sabi po sa verse number 2, be not conform to this world, but be transformed. Okay. Ito pong conform po na sinasabi ay isang ibig sabihin na para bang uh, sumasang-ayon ka at namumuhay ka rin ng katulad nila. So, do, ang sabi dito, do not conform to this world. Bakit? Kasi ang sabi po doon sa 1 John chapter 2, verse 15 and 17, lahat po nandito sa sanglikutan is, the all that is in the world is the last of the flesh, and the pride of life. Kapag yan po ang nasa buhay natin, we cannot serve God Uh, faithfully. We cannot be a good servant of God. So, do not uh, conform and then uh, transform. We have to be transformed, our mind. Transforming our mind according to the Word of God. So, ito po mga kapatid ang uh, dapat nating uh, andaan. Uh, kapag tayo gusto maglingkod sa Panginoon, Huwag po tayong maglingkod sa atin pong sariling rules. No? Sa ating sariling uh, standard. God has a standard. God has a rule. If you want to serve Him, we have to follow God's rules. Amen? Amen. Pag naglingkod kayo sa gobyerno, ang gobyerno natin, meron din silang mga standard, may mga rules. Kapag hindi mo sinunod yan, fight out ka. Okay. So, uh, sana po maintindihan natin ang uh, word uh, ang ang standard ang rules na sabi ng ating Panginoon we have to be, to transform our mind then ang ang sabi nito uh, there must be a the demonstration to prove to prove that uh, the will of God is good the will of God is acceptable uh, para sa ating buhay. Sa pamagitan po ng ating paglilingkod ay pinapatunayan po natin na ang ating pong, ang kalooban po ng Diyos ay uh, good, ma mabuti po. Ang kalooban ng Diyos sa atin ay acceptable. So, uh, kung atin po siyang pinaglilingkuran, marami pong ma, ma influensyahan, maakay natin sa Panginoon kung sa atin pong paglingkod sa Kanya, mapatunayan po na sa ating buhay kung gaano ka uh, mabuti ang Panginoon sa ating buhay. Okay. Amen. Okay. So I hope uh, we learned something this morning. Uh, let us pray. Heavenly Father, we pray.